ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফাইন্যান্স এই কোর্সের চ্যাপ্টার 9 থেকে ম্যাথ এসে থাকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষায় এগুলো থেকে ম্যাথ দেয়া হচ্ছে প্রথমত এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করার জন্য কিছু থিওরিটিক্যাল আলোচনার প্রয়োজন আছে খুব অল্প যেহেতু ম্যাথ বেশি আসে থিওরি এখান থেকে আসবে না তবু আমাদের ম্যাথগুলো করার জন্য কিছু টার্মস আছে যেগুলো বুঝে বুঝে তারপর ম্যাথে যেতে হবে যেমন প্রথমে আমি শীতটাতে লিখে দিয়েছি স্পট রেট কিংবা এর সাথে সাথে রয়েছে লেন্ডিং রেট এগুলো বলতে আমরা কি বুঝি স্পট রেট কি স্পট রেট কে আমরা দেখব যে আমাদের অঙ্কের যে প্রশ্নগুলো সে প্রশ্নতে স্পট রেট বলেও এটাকে বলা হতে পারে চিহ্নিত করা হতে পারে একইভাবে স্পট প্রাইসও বলা হতে পারে এখানে হলো যে স্পট রেট অর স্পট প্রাইস ইস দি রিয়েল প্রাইস অর রিয়েল টাইম প্রাইস কোটেড ফর দি ইনস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফ আ কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ একটা চুক্তিতে আমরা যখন কোনো কিছু লেনদেন করব কিংবা কোনো জায়গায় আমরা বিনিয়োগ করব সেখান থেকে আমরা ইমিডিয়েট ইনস্ট্যান্ট খুব দ্রুত যে অর্থ এখানে অর্থের মাধ্যমে লেনদেন করে থাকি সেই পরিমাপটা কিংবা অর্থের সেই মূল্যটাকে ভ্যালুটাকে বা প্রাইসটাকে আমরা বলি তখন স্পট রেট অর্থাৎ ইমিডিয়েট আমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য যে মূল্যটা পরিশোধ করি কিংবা পেয়ে থাকি লেনদেনের ক্ষেত্রে ইন কমোডিটিস মার্কেট দা স্পট রেট রিপ্রেজেন্ট দি কারেন্ট প্রাইস ফর পারচেসিং অর সেলিং আ কমোডিটি অর্থাৎ কোন একটা বাজারে আমরা যখন কোন পণ্য বা প্রোডাক্ট বিক্রয় করছি বা পারচেস করছি ক্রয় হতে পারে বিক্রয় হতে পারে পারচেস হতে পারে সেলও হতে পারে সেখানে যে কারেন্ট প্রাইসটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ট্যাগে যে প্রাইসটা আমরা লিখে দিই যে সেলিং প্রাইস হলো পাঁচ টাকা সাপোজ একটা প্রোডাক্টের কিংবা পারচেসিং প্রাইস হলো পাঁচ টাকা সেখানে সেই পাঁচ টাকাটাই আমরা বলবো স্পট রেট অথবা স্পট প্রাইস আমাদের ম্যাথ গুলোতে এরকম ছোট ছোট প্রোডাক্টের কোনো ম্যাথ থাকবে না আমাদের এখানে সাধারণত থাকবে যে আমরা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছি কোথাও আমরা ইনভেস্ট করব কিংবা কোথাও আমরা কারেন্সি লেনদেন করার মাধ্যমে লাভ নিজেদের লাভ বা প্রফিটটাকে আমরা চিহ্নিত করব এই ধরনের ম্যাথ গুলো সাধারণত দেখা যাবে আমাদের প্রশ্নে থাকবে একইভাবে সেই প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানতে হবে যে লেনদেন রেটটা কি লেনদেন রেট অর ইন্টারেস্ট রেট ইস দি অ্যামাউন্ট চার্জ বাই দি লেন্ডার্স অর্থাৎ এখানে লেন্ডার যারা তাদের দ্বারা যে অ্যামাউন্টটা চার্জ করা হয় কিংবা যে অ্যামাউন্টটা আমাদের উপর আরোপ করা হবে সেটা হলো লেন্ডিং রেট নামে পরিচিত এটাকে আমরা বলতে পারি ইন্টারেস্ট রেট এখানে আরো কিছু শর্ত জড়িত থাকতে পারে যেমন এখানে লিখা আছে লেন্ডিং রেট ইজ দি অ্যামাউন্ট চার্জ বাই দি লেন্ডার্স ফর আ সার্টেন পিরিয়ড অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ অফ দি অ্যামাউন্ট লেন্ড অর ডিপোজিটেড অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থ আমাদেরকে ধার হিসেবে কিংবা ঋণ হিসেবে কোনো একটা ব্যাংক অথবা কোনো একজন ব্যক্তি দিয়ে থাকবেন তার বিপরীতে সে অবশ্যই কি করবে ইন্টারেস্ট নিবেন সে সেখানে একটা রেট দেওয়া থাকে আমাদের প্রশ্নে কিংবা আমাদের প্রশ্নে অনেক সময় দেখা যায় যে রেটটা না দিয়ে ইন্টারেস্টের পরিমাণটা অর্থাৎ আমাদের মূল টাকার সাথে যে এক্সট্রা কিছু টাকা আমাদের ইন্টারেস্ট হিসেবে অ্যাড হবে সেটাও লিখা থাকতে পারে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের সাথে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা থাকে এখানে লেন্ডিং রেটটা হলো সেই সুদের হারটা শুধু হারের পরিমাণটা না এখানে হলো হারের সুদটাকে বুঝাবে সুদের যে পার্সেন্টেজটা আছে রেটটা আছে সেটাকে বুঝাবে তো এই দুইটা টার্মস আমাদের এগুলো আসলে ওইভাবে মুখস্থ করতে হবে না আমাদের যেটা করতে হবে যে স্পট রেট বলতে আমরা কি বুঝি লেন্ডিং রেটটা বলতে কি বুঝি এটা জাস্ট মনে রাখতে হবে যেন আমরা ম্যাথ করার টাইমে কিংবা যখন যে সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন এটা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমি এখানে স্পট রেটের ম্যাথটা করছি বা স্পট রেটটা হলো এই পার্সেন্ট এবং আমার লেন্ডিং রেটটা হলো এই পার্সেন্ট এখানে একটা জিনিস প্রশ্ন অনেক সময় স্টুডেন্টরা আমরা ভুল করি সেটা হচ্ছে লেন্ডিং রেটটা আরেকটা টার্মস আছে যেটা আমার প্রশ্নে আমাকে ইন্ডিকেট করতে পারে সেটা হলো অনেকেই তোমরা জানো সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট রেট অর্থাৎ আমি যে টাকাটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটা জায়গায় ইনভেস্ট করে যে পার্সেন্টেজটা আমার ওখানে হয়তো অ্যাড হবে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্টটা ইনভেস্টমেন্ট রেট হিসেবেও পরিচিত হতে পারে অর্থাৎ সব সময় যে লেন্ডিং রেট নামে আমরা এটাকে চিনবো বিষয়টা এরকম না এখানে আরো দুইটা মজার ব্যাপার হলো যে এগুলোকে আমাদের ছোট দুইটা সাইন দিয়ে আমরা চাইলে অঙ্কে প্রকাশ করতে পারবো যেমন স্পট রেট কে আমরা এস আর নিচে যে ছোট করে ও দেয়া আছে বা জিরোর মতন করে প্রকাশ করতে পারবো ফরওয়ার্ড রেট কে আমরা এফ জিরো দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো ফরওয়ার্ড রেটটা কি কিংবা এখানে স্পট রেটের সাথে ফরওয়ার্ড রেটটার সম্পর্ক কি এটা আমরা ম্যাথে গেলে বিস্তারিত বুঝতে পারবো একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে স্পট রেট আর লেন্ডিং রেটটা আর একটু ক্লিয়ার ভাবে তোমরা বুঝতে পারবে যেমন প্রথমে আমাদের অঙ্কে দেখা যাবে বইগুলোতে এই সূত্রটা আছে বা বিভিন্ন জায়গায় যে বেসিক বইগুলোই আমরা ফলো করি না কেন এই ডিটারমিনেশ
যে চ্যাপ্টারটাই আমরা করছি ফার্স্টে নামটা দেয়া আছে এক্সচেঞ্জ রেট ডিটারমিনেশন এই এক্সচেঞ্জ রেটের যে অঙ্কগুলো বা কারেন্সি যে ম্যাথ গুলো সেখানে দেখা যাবে যে প্রথমেই ইয়ারলি বেসিসের একটা সূত্র দেখা যায় অর্থাৎ বাৎসরিকের কারেন্সি যদি আমরা বলি যে পার্সেন্টেজ অফ ডিপ্রিসিয়েশন অর অ্যাপ্রিসিয়েশন এটা নির্ণয় করো তো তোমার এখানে হলো যে মূলত নির্দিষ্ট একটা কারেন্সি সেটা বর্তমানে স্পটেড হয়তো আমি ধরলাম এক টাকা আমি ধরলাম যে এটার মূল্য এখন এক টাকা অন্য দেশের একটা টাকার ভ্যালু আমি ধরলাম এখন এক টাকা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর দেখা গেল যে এটা পঞ্চাশ পয়সা হয়ে গেল তার মানে বর্তমানে আমি বললাম এক টাকা নির্দিষ্ট সময় পর সেটা হয়ে গেল পঞ্চাশ পয়সা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কি হচ্ছে ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে কমে গেলে আমরা আবার এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন না বলে আমরা বলি ডিপ্রিসিয়েশন আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমি বললাম যে বাইরের একটা দেশ সাপোজ আমরা দেশ হলাম এ আর বাইরে হলো বি এখন আমি বললাম যে বি দেশের একটা বাইরের যে বি কান্ট্রিটা আছে সেই বি কান্ট্রিটার আমি বললাম যে বি কান্ট্রিটার ক্ষেত্রে আবার বলি বি কান্ট্রিটার ক্ষেত্রে একটা ওদের যে পরিমাণ টাকাটা বা একটা কারেন্সি অ্যামাউন্টটা হলো একশো সেই একশো টাকাটাই সেই একশো টাকাটাই আমি বললাম যে আমাদের দেশে হলো পঞ্চাশ টাকা এখন আমি আবার এটাও বললাম যে কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে এই বাইরের দেশের একশো টাকার বিনিময়ে আমাদের দেশে আমরা পঞ্চাশ টাকা না পেয়ে চল্লিশ টাকা পাবো সাপোজ আমি এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললাম আসলে তো ভ্যালি গুলো আমরা জানি লেটেস্ট সার্চ দিলেই দেখা যায় যে ইউএসএ ডলার প্রাইস এখন কত বাংলাদেশে কত কিন্তু আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল স্বরূপ বললাম যে বি একটা কান্ট্রি এখানে একশো টাকা আছে একটা কয়েন সাপোজ এটার ভ্যালুটা বললাম একশো এখন এ কান্ট্রিতে এটার ভ্যালুটা হলো পঞ্চাশ টাকার সমান পঞ্চাশ পয়সার সমান বা টাকার সমান আবার কিছুদিন পরে আমি বললাম এটা পঞ্চাশ টাকাও থাকবে না এটা চল্লিশ টাকা হয়ে যাবে তার মানে এখানে কিন্তু আমরা দুইটা রেট পাচ্ছি একটা হলো এই যে পঞ্চাশ টাকা বর্তমানে বললাম এটা হলো আমার স্পট রেট মানে বর্তমানে কারেন্ট অ্যামাউন্টটা কত কারেন্সির বাইরের কান্ট্রির ওই পয়েন্টটার বর্তমানে কত ভ্যালু আবার কিছুদিন পরে যেটা চল্লিশ হয়ে যাবে এটা কিন্তু কমে গেল কমে গেলে আমরা এটাকে ডিপ্রিসিয়েশন বলি বা এটাকে ক্ষয় বলি যে এটা আস্তে আস্তে ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে আবার এরকমও হতে পারে যে পঞ্চাশ টাকার এই ভ্যালুটা একশো চল্লিশ টাকার সমান হবে কিছুদিন পর যদি বিষয়টা এরকম হয় তখন আমরা এটাকে ডিপ্রিসিয়েশন না বলে বলবো অ্যাপ্রিসিয়েশন তো আমাদের সূত্রগুলোতে এই দুইটা টার্মস নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয়ে থাকে বলা হয়ে থাকে যে তুমি এখানে তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হলো সেখানে তোমার কিছু স্পটরেট দেওয়া আছে দুইটা কান্ট্রির নাম দেওয়া থাকবে বা দুইটা ব্যাংকের কথা লেখা থাকবে সেখানে তুমি একটা পার্সেন্টেজ দেখাতে হবে যে এখানে কি আসলে অ্যাপ্রিসিয়েশন হবে নাকি ডিপ্রিসিয়েশন হবে যদি অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় সেটা কত পার্সেন্ট যদি ডিপ্রিসিয়েশন হয় সেটা কত পার্সেন্ট প্রশ্নটা যদি সিম্পল আমি বলি যে শুরুর দিকে যে প্রশ্নগুলো আছে যেগুলো আমাদের বড় ম্যাথ গুলো করার সময় খুব বেশি দরকার সেই ধরনের ম্যাথ গুলোতে এই টান্সটা বেশি থাকবে এবং এটা থাকবে ইয়ার্লি বেসিসে যারা ইয়ার্লি বেসিস এর ম্যাথটা পারবে তাদের জন্য মান্থলি বেসিস এর অঙ্কটা করাটাও সহজ হবে কারণ সূত্র একই রকম থাকবে শুধু আমরা সেটাকে কি করব মান্থলি বেসিস এ কনভার্ট করে নিব অর্থাৎ একটা অঙ্ক আমরা বাৎসরিকে শিখবো সেটাকে পরে মান্থলি বেসিস বা যতগুলো ডেজ দিয়ে অঙ্ক থাকবে আমরা সেভাবে করব। এটা আর একটু পরিষ্কার হবো আমরা যদি প্রবলেম ওয়ানে চলে যাই তাহলে আমি এতক্ষণ যারা পরে জয়েন করেছ তাদের জন্য আবার বলি যে শুরু থেকে আমরা তেমন কিছুই আলোচনা করিনি শুধু আমাদের ম্যাথের ক্ষেত্রে যেই টার্মস গুলো দেখে থাকি স্পট রেট আর লেন্ডিং রেটটা কি বর্তমানের ভ্যালুটা কি এবং ভবিষ্যতে ইনভেস্ট করার পরে কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর ভ্যালুটা কি দাঁড়াবে সেটুকু আমি শুধু বললাম ঠিক আছে এখন আমি এক নম্বর ম্যাথটায় চলে যাব এখানে লিখা আছে একটা কথা বলি এই চ্যাপ্টার অর্থাৎ নবম অধ্যায় আর দশম অধ্যায়ের ম্যাথ গুলো ভালো মতো করার জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখবে ইংরেজিটাকে যারা বাংলা ভালো মতো ট্রান্সলেট করতে পারবে কারণ এই প্রশ্নগুলোতে দেখা যায় যে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন দেয়া থাকে সেখানে ইংরেজির কিছু তারতম্যের কারণে কিংবা ইংরেজির ওয়ার্ডিং গুলোর কারণে আমাদের ওই ম্যাথের সূত্রটা হতে পারে টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে অনেকগুলো সূত্র আছে কিন্তু আমাদের বাংলাতে এটাকে সুন্দর করে ট্রান্সলেট করতে হবে সঠিক ভাবে যদি আমাদের ইংরেজি কোয়েশ্চেনটা বাংলায় ট্রান্সলেট করে বুঝতে সমস্যা হয় সেখানে আমাদের ম্যাথটার সূত্র হতে পারে আমরা ভুলটা এখানে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলবো এভাবে আমাদের অ্যান্সারটা ভুল আসবে এই জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটাকে ভালো মতো পড়া এবং এটাকে বাংলায় নিজের মতো একটু কনভার্ট করে বুঝার চেষ্টা করা তারপরে আমাদের এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এখানে আমরা কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করব কেন অ্যাপ্লাই করব তারপরে আমরা এখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু সূত্রের মধ্যে জাস্ট পুট করে ইনপুট দিয়ে সরল করলেই অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে যেমন এখানে লিখা আছে অ্যাজিউম দা স্পট র
এখানে আমি যেটা বললাম যে ব্রিটিশ পাউন্ডে বলা হচ্ছে যে এখন পোর্ট্রেটটা দেয়া আছে ডলার 1.75 ঠিক আছে এটা যে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে আমাদের এই প্রশ্নটার জন্য দেওয়া আছে যে ব্রিটিশ পাউন্ডে বর্তমানে যদি আমরা ডলার ভ্যালুটা নির্ণয় করি অর্থাৎ একটা ব্রিটিশ পাউন্ডের ভ্যালুটা ডলারে দাঁড়াবে 1.73 পার পাউন্ড অর্থাৎ একটা পাউন্ড সমান হবে ডলার 1.73 ধারণা পর এই যে স্পটরেটটা দেওয়া আছে বা এই যে বাজার একটা মূল্য দেওয়া আছে ডলারের বা পাউন্ডের এটা ওয়ান থাকবে না তাহলে এটা কত হবে এটা ওয়ান হবে তার মানে আমরা এটা নিজেরাই বুঝতে পারছি যে এখানে প্রদর্শন করতে পারি এখানে প্রশ্নটা আশা করি বুঝতে পেরেছো যে এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা এক ডলারের বিনিময়ে ব্রিটিশ পাউন্ড কত পাবো ওয়ান পাবো সরি এক পাউন্ডের বিনিময়ে ব্রিটিশ ডলার কত পাবো ওয়ান আর এক বছর পরে আমরা দেখা যাবে যে একটা একটার বিনিময়ে ওয়ান এখন পাচ্ছি সূত্র হচ্ছে এই যে নেসেসারি ফর্মুলার এক নম্বরটা এটা ইউজ করব এখানে আমাদের ফরওয়ার্ড রেটটা থেকে আমাদের স্পট রেটটাকে বিয়োগ করতে হবে এবং ভাগ করতে হবে স্পট রেট দ্বারা এরপর পার্সেন্টেজ এর জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হবে এখন বলতে পারো যে এখানে ফরওয়ার্ড রেট কোনটা ফরওয়ার্ড রেট হলো সেটা যেটা আমরা পরে পাবো অর্থাৎ এক বছর পরে যেটা সেটা হলো ফরওয়ার্ড রেট ফরওয়ার্ড মানে হলো সামনে তাই না সামনে কে আমরা এভাবে প্রকাশ করি যে ফরওয়ার্ড সামনে কি পাচ্ছি তো সামনে এক বছর পর আমরা ওয়ান ডলার পাবো এক পাউন্ডের বিনিময়ে তাহলে আমরা এই ওয়ান পয়েন্ট বরাবর লিখে দিব এরপর আছে স্পট রেট স্পট রেট মানে হলো প্রেজেন্ট ভ্যালুটা প্রেজেন্টে আমরা কত করে পাচ্ছি ব্রিটিশ পাউন্ড তো আমরা প্রেজেন্টে ব্রিটিশ পাউন্ড একটা পাউন্ডের বিনিময়ে পাচ্ছি ওয়ান ডলার এই জন্য আমরা এখানে লিখব ওয়ান এরপরে আমাদের এই পুরোটাকে ভাগ করতে হবে সেই স্পট রেট দ্বারা তাহলে আমাদের স্পট রেট হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি এরপরে এটাকে ক্যালকুলেশন করে যত আসবে সেটাকে জাস্ট একশো দিয়ে গুণ করতে হবে গুণ করলে আমরা একটা পার্সেন্টেজ পাবো সেই পার্সেন্টেজটা নেগেটিভ হতে পারে পজিটিভ হতে পারে সাধারণত ডেপ্রিসিয়েশনের সময় নেগেটিভ পার্সেন্টেজটা আসে তবে ম্যাথ আরো বেশি অন্যান্য সংখ্যা দিয়ে প্র্যাকটিস করলে দেখা যাবে যে নেগেটিভই আসবে কেননা আমাদের এখানে ফরওয়ার্ড রেটটা ছোট আমি বললাম যে এখন আমাদের স্পটটা হচ্ছে এখানে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন হবে এখানে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন হবে না আমাদের এখানে হবে অ্যাপ্রিসিয়েশন তার মানে আমার ভ্যালুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পেলে আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতে হবে এবং হ্রাস পেলে আমাদেরকে ডেপ্রিসিয়েশন লিখতে হবে এই প্রশ্নটা অনেক সহজ এই কারণে এখানে প্রশ্নের মধ্যে ডেপ্রিসিয়েশন লেখা কিন্তু সবসময় প্রশ্নের মধ্যে লেখা থাকে না যেটা কি ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে নাকি অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে 
এটা আমাদেরকে প্রশ্ন দেখে বুঝে নিতে হবে যে আমার ওই ডলারের বিনিময়ে আমি যে পাউন্ডটা পাচ্ছি কিংবা পাউন্ডের বিনিময়ে আমি যে ডলারটা পাচ্ছি সেটা কি সামনে কমবে মূল্যটা নাকি বাড়বে সাধারণত আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর মধ্যে দেখা যাবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের এই মূল্যগুলো অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েট করে অনেক সময় অনেক বেড়ে যায় অনেক সময় অনেক কমে যায় যেমন আমরা জানি যে বাংলাদেশে অনেক আগে যেমন সত্তর টাকা আশি টাকা এরকম ভ্যালুটা ফ্লাকচুয়েট করা ছিল যে বাইরের ইউএস এর এক ডলার সমান বাংলাদেশে সত্তর টাকা সাতাত্তর টাকা আশি টাকা এরপরে হলো নব্বই টাকা এখন একশো টাকা একশো দশ একশো বিশ তার মানে এই যে সময়ের সাথে সাথে ফ্লাকচুয়েট করে আগে বাইরের ইউএস এর একটা ডলার টাকার মূল্য আগে যত ছিল বাংলাদেশে এখন এই মূল্যটা আস্তে আস্তে দেখলাম যে বাড়লো তার মানে কি আমাদের টাকার মানটা কমলো তো এরকম শুধু বাংলাদেশ আর ইউএস এর সাথে হয় না এটা ব্রিটিশ পাউন্ড এর সাথে ইউএস এর হতে পারে এটা মেক্সিকান পেসোর সাথে ইউএস ডলার এর হতে পারে এটা অনেকগুলো কান্ট্রির মধ্যে দেখা যায় ইউরোর সাথে হতে পারে এরকম এই যে একটা ম্যাথ এটা এখন তোমরা নিজেরা একটু দেখো পারবে তোমরা আমি একটু বলে দিই বাংলাটা অ্যাজিউম দি স্পটরেট অফ ইউরো ইজ ডলার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো প্রশ্নে এরকম লিখা থাকার মানে হচ্ছে যে তোমার ডলার অফ ইউরো মানে হচ্ছে এখানে একটা ইউরো একটা ইউরোর বিনিময়ে তুমি ডলার কত পাচ্ছ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো দা এক্সপেক্টেড স্পটরেট ওয়ান ইয়ার ফ্রম নাও ইজ অ্যাজিউম টু বি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর এখন তোমরা আমাকে বলো যে এটা কি অ্যাপ্রিসিয়েশন নাকি ডিপ্রিসিয়েশন যারা ফার্স্টে থেকে ক্লাসটা করেছো তোমরা একটু একজন অ্যান্সার করো তো কি হয় কিনা এখানে কি মূল্যটা কমলো নাকি বাড়লো বলছে যে স্পটরেট হচ্ছে একটা ইউরোর বিনিময়ে ডলার পাচ্ছ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এক বছর পরে তুমি এটা অ্যাজিউম করা হচ্ছে বা এটা এটা আঁকা আমাদের এটা মানে আমরা এটা এক্সপেক্ট করি বা অ্যাজিউম করে নিচ্ছে ধরে নিচ্ছি যে আমরা এক বছর পরে আমরা ইউরোর বিনিময়ে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ডলার পাবো এখন এটা কি ভ্যালুটা বাড়লো নাকি কমলো স্পট রেটটা কি বেশি নাকি আমার অ্যাজিউম করা যে রেটটা ফরওয়ার্ড রেট সেটা বেশি হ্যাঁ রুবেল বলেছে যে বাড়লো এক্সাক্টলি রাইট বাকিরা একটু আনমিউট করে অ্যান্সার করো তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা সেটা তো বুঝতে হবে আমার তাই না তোমরা একটু রেসপন্স করো তাহলে এখানে আমি এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের অ্যান্সারে যাওয়ার আগে এটা বুঝে নিতে হবে যে আমার অ্যামাউন্টটা কি বাড়লো নাকি কমলো ইউরো ইউরোর বিনিময় অর্থাৎ এক ইউরোর বিনিময়ে আমি ডলার পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এবং এক বছর পর আমি একটা ইউরোর বিনিময়ে এই ডলারটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো আর পাবো না আমি পাবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর তার মানে ডেফিনেটলি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর হলো কম আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সরি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো হলো কম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর হলো বেশি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোরটা বেশি রেখে এটা ফরওয়ার্ড রেটটা বেশি এখন যখন ফরওয়ার্ড রেটটা বা সামনের রেটটা বেশি হবে তখন অবশ্যই এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন ম্যাথ এখন বলতে পারো যে এখানে অ্যাপ্রিসিয়েশন আর ডিপ্রিসিয়েশন জেনে আমাদের লাভ কি আমাদের সূত্র তো একই আসলে সূত্র একই কিন্তু আমি যেটা বললাম যে তোমাদের প্রথম দিকের ম্যাথ গুলোতে প্রশ্নে ডিরেক্ট বলাই আছে এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন নাকি ডিপ্রিসিয়েশন কিন্তু সব ম্যাথে এটা বলা থাকবে না এখন সব ম্যাথে বলা না থাকলে তখন আমরা প্রশ্নটা যখন অ্যান্সার করব তখন খাতায় কি লিখবো তখন তো আমি এভাবে দুইটাই লিখে দিতে হবে না তাই না আমাকে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে আমি লিখবো যে পার্সেন্টেজ অফ আমি এটা লিখবো যে হেয়ার গিভেন স্পট রেট ইকুয়ালস টু এত ফরওয়ার্ড রেট ইকুয়ালস টু এত সুতরাং দিয়ে লিখবো যে পার্সেন্টেজ অফ ডেপ্রিসিয়েশন অথবা আমি লিখবো পার্সেন্টেজ অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন যে কোনো একটা লিখবো এখন বলতে পারো যে এইটা কি এটা হলো তুমি অ্যাপ্রিসিয়েশন আর ডিপ্রিসিয়েশন কে প্রকাশ করার আরেকটা ওয়ে তুমি চাইলে পার্সেন্টেজ অফ ডেপ্রিসিয়েশন লিখতে পারো তুমি চাইলে পার্সেন্টেজ অফ ডিসকাউন্ট লিখতে পারো ডিসকাউন্ট বানানটা এখানে ভুল আসছে টাইপিং আমি এটা ঠিক করে দিব পরে এটা হবে ডিসকাউন্ট ঠিক আছে সিও ইউ এন টি হবে তো ডিসকাউন্ট মানেই হচ্ছে তোমার ভ্যালুটা কমে যাওয়া হয় হওয়া ডিপ্রিসিয়েট হওয়া আর যদি অ্যামাউন্টটা বেড়ে যায় তার মানে প্রিমিয়াম হওয়া তার মানে এটার সাথে আরো অ্যাড হবে সামনে ঠিক আছে এখন সূত্র একই সূত্র একই কিন্তু এখানে তোমরা এই ম্যাথটা হোমওয়ার্ক করবা ঠিক আছে সূত্র একই তোমরা এটা হোমওয়ার্ক করবা জাস্ট এটা দেখবা নেগেটিভ না এসে পজিটিভ আসবে এটা অ্যান্সারটা পরে সবাই একসাথে ম্যাচ করে নিও বা তোমাদের বইগুলোতেও আছে দেখে নিবা যেটা পারো কিনা এবার আমি ফর্মুলা দুটো চলে যাব যেটা হলো ডেজ বেসিস এর অঙ্ক এতক্ষণ আমরা করলাম ইয়ারলি বেসিস এখন আরেক ধরনের অঙ্ক আমরা পেয়ে থাকবো সেটা হলো ডেজ অর্থাৎ দিন নিয়ে থাকবে প্রশ্নের দিনের কথাটা উল্লেখ থাকবে তখন সব একই থাকবে শুধু আমাদের সূত্রের সাথে এই জিনিসটা অ্যাড হবে এই জিনিসটা গুণাকারে অ্যাড হবে কিভাবে থ্রি সিক্সটি ডেজ আমরা জানি বছরে হলো আমরা 
আমার ওই কয়টা দিনের হিসাবটা আমাকে ওরা দিবে মানে পার্সেন্টেজটা এরকম ভাবে আসবে যে সারা বছরের হিসাবটা না এসে শুধু সেই কয়টা দিনের হিসাব দেখাবে যেটা আমার প্রশ্ন উল্লেখ আছে যেমন কোশ্চেন তিনে দেখো কম্পিউট দি ফরওয়ার্ড ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম এখানে আসলে একদম সুন্দর করে বলেই দিচ্ছে ওরা যে এটা হলো তোমার অ্যাপ্রিসিয়েশনের অঙ্ক তাই না এখানে লেখা আছে কিন্তু ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড লেখা আছে ডিসকাউন্ট হতে পারে ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম প্রিমিয়ামও হতে পারে ডিসকাউন্ট হতে পারে আমরা অ্যামাউন্টটা দেখলে বুঝবো যে এটা আসলে কিসের অঙ্ক ফর দা মেক্সিকান পেসো আচ্ছা আমরা যেমন টাকা বলি তোমরা জানো যে কারেন্সির ক্ষেত্রে আমরা যেমন টাকা বলি ইউএসএ পিপল যারা আছে মানুষ যারা আছে তারা ওদের এটাকে ডলার বলে তারপরে তোমরা দেখেছো যে ব্রিটিশ পাউন্ড বলে ব্রিটিশ যারা আছে তো এরকম এখানে দেওয়া আছে যে ম্যাক্সিকান যে টাকাটা আর কি আমরা যেটা টাকা বলছি ওরা সেটাকে পেসো বলে পেসো প্রশ্ন এরকম আমাদের এগুলো মুখস্থ করা লাগবে না প্রশ্ন লেখা থাকবে টাকা হোক বাংলাদেশের ম্যাক্সিকান পেসো হোক ইউএস ডলার হোক ব্রিটিশ পাউন্ড হোক প্রশ্নই লেখা থাকবে তো এখানে লেখা আছে যে কম্পিউট দা ফরওয়ার্ড ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম ফর দা মেক্সিকান পেসো टा बोला सबकिछ टा दिए बोली डलार बोलने डलार ही बोले ম্যাক্সিকান পেসোতে ম্যাক্সিকান পেসোই বলে আমরা যেমন টাকা বলি ওরা এইগুলো বলে তো স্পট রেটে বলা আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডলার তার মানে নব্বই দিন পর আমি পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু কিসের বিনিময়ে পাবো এই ডলারটা একটা ম্যাক্সিকান পেসোর বিনিময়ে পাবো সাপোজ ধরো যে তোমরা যে কোনো একজন ধরো সাপোজ যে কোনো একজন ঠিক আছে রুবেল রুবেলের কাছে ম্যাক্সিকান পেসো আছে ও ম্যাক্সিকো ম্যাক্সিকান তো ওর কাছে ম্যাক্সিকান পেসো আছে সাপোজ এবং আমাদের কাছে ডলার আছে এখন ও একটা ম্যাক্সিকান পেসো দিলে আমরা ওকে এখন কত দিব আমরা ওকে এখন দিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডলার এবং রুবেল যদি নব্বই দিন পর এসে আমাদেরকে একটা ম্যাক্সিকান পেসো দেয় সাপোজ আমরা লেনদেন করছি কোনো একটা কারণে বা আমরা এরকম কারেন্সি নিয়ে ল্যান্ডিং করছি বা ইনভেস্টমেন্ট করছি সেক্ষেত্রে ও যখন নব্বই দিন পরে এসে একটা ম্যাক্সিকান পেসো আমাদেরকে দিচ্ছে আমরা ওকে কি করব জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু ডলার দিব তখন কিন্তু আমরা ওকে এই স্পটটা দিলে ও মানবে না ও বলবে যে না আমি তো নাইনটি ডেজ এর পরে আসছি নাইনটি ডেজ এর পরে তো আমার এটার ভ্যালু তোমাদের ডলারই কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু ডলার সো আমি এখন একটা ম্যাক্সিকান ডলার দিলে তোমাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু ডলার দিতে হবে আর যদি নব্বই দিন আগে রুবেলের সাথে আমরা এই লেনদেনটা করি সেক্ষেত্রে আমাদের এখনের পকেটটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডলার এখন তোমাকে প্রশ্ন করছে যে স্টেট ওয়েদার ইউর অ্যান্সার ইজ আ ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম ঠিক আছে এখন তোমরা আমাকে বলো ম্যাথে যাওয়ার আগে যে এখানে যে ভ্যালু অ্যামাউন্ট গুলো দেওয়া সেই অ্যামাউন্ট অনুযায়ী আমাদের এটা কি ডিসকাউন্টের ম্যাথ অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশনের ম্যাথ নাকি প্রিমিয়ামের ম্যাথ অথবা এই যে প্রিমিয়ামের আরেকটা নাম হলো অ্যাপ্রিসিয়েশন এটা কিসের ম্যাথ আমাদের ভ্যালুটা কি কমলো নাকি বাড়লো ডলারের যে ভ্যালুটা স্পেসিফিকলি মেক্সিকান পেসো তো এক ডলারই একটা মেক্সিকান পেসো কিন্তু এই ডলারের যে রেটটা স্পট রেটটা আর ফরওয়ার্ড রেটটা এই দুইটার মধ্যে বড় ছোট কোনটা এটা বলো হ্যাঁ রুবেল বলছে যে বাড়লো এক্সাক্টলি এখানে দেখো ফরওয়ার্ড রেট মানে ওই নব্বই দিন পরে নব্বই দিন পরে যদি জিরো পয়েন্ট হয় আর এখন যদি জিরো পয়েন্ট থাকে তার মানে তো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা ফরওয়ার্ড রেটে রেটে গিয়ে কি করলো বাড়লো তো এখানে আমরা এভাবে লিখবো যে গিভেন দ্যাট ফরওয়ার্ড রেট আমি একটু আগে বললাম যে ফরওয়ার্ড রেট কে এফ ও বা এফ জিরো এভাবে প্রকাশ করা যাবে সংক্ষেপে এটা দিয়ে আমরা লিখবো সমান ডলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু পার এম এক্স এন এম এক্স এন টা তোমরা দেখবা যে ম্যাক্সিকান পেসো কে আমরা যেমন টাকার একটা সাইন আছে আমাদের ডলারের একটা সাইন আছে সেরকম ম্যাক্সিকান পেসো কে বারবার এভাবে বড় করে লেখে না ওরা বা সাধারণত কেউই লেখে না আমরাও এভাবে ছোট করে এটাকে প্রকাশ করতে পারি আর পার মানে তোমরা জানো একটা ধরা হচ্ছে ঠিক আছে প্রতি একক ম্যাক্সিকান পেসোর বিনিময়ে আমরা ডলার পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু এটা হলো ফরওয়ার্ড রেট মানে নব্বই দিন পর পাবো আর যদি আমি এখন বলি যে ইনস্ট্যান্ট আমি কত টাকা পাবো রুবেলের কাছ থেকে ইনস্ট্যান্ট আমি যদি রুবেল একটা ম্যাক্সিকান পেসো দেয় তাহলে পাবো না সরি আমরা ওকে কত টাকা দিব বা কত ডলার দিব ওকে আমাকে দিতে হবে স্পট রেটে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডলার সো বর্তমানে একটা থেকে ভবিষ্যতের মূল্যটা যেহেতু বড় সেহেতু আমাদের ভ্যালুটা বাড়লো বাড়লো মানে হলো এটা প্রিমিয়ামের ব্যাপার আর প্রিমিয়ামের ম্যাথটাকে আমরা চাইলে আরেকটা ভাবে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশন 
এখন বলতে পারো যে কখন অ্যাপ্রিসিয়েশন কখন প্রিমিয়াম দুইটা একই দুইটা লিখলে কিছুই হবে না দুইটাই সেম বোঝায় কিন্তু চেষ্টা করতে হবে পরীক্ষার প্রশ্নে যেভাবে ট্রান্সটা দেওয়া সেভাবে লিখার ওকে এবার অঙ্ক বাকি আছে অঙ্কটা কিভাবে করবো অঙ্কটার ক্ষেত্রে সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে আগের টাই যে আমাদের ফরওয়ার্ড রেটের থেকে স্পট রেটটা বিয়োগ দিতে হবে এরপর পুরোটাকে বিয়োগ ফলটাকে আমাদের স্পট রেট দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং যেহেতু এটা নব্বই দিনের অঙ্ক এটা বাৎসরিক না তাই আমাদের পুরো বছরটাকে ওই পিরিয়ড বা ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা দিয়ে ভাগ করতে হবে আর একশো দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ হলো এগুলো তো পার্সেন্টেজের ম্যাচ প্রশ্ন অবশ্যই বলা আছে যে স্টেট দি পার্সেন্টেজ অফ প্রিমিয়াম অর ডিসকাউন্ট তাহলে আমাদের অবশ্যই এটাকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে একটা পার্সেন্টেজ পাবো তো তিনটা ম্যাথ একদম এরকম অঙ্ক অনেকগুলোই আছে এক একটা বইতে এক এক সংখ্যা থাকতে পারে কিন্তু এগুলো এতবার প্র্যাকটিস করার কিছু না শুধু এই সুতোটা পারলেই হবে ইয়ারলি বেসিস এর টাইমে কি হবে আর আমাদের ডেজ দেওয়া থাকলে তখন কি হবে আরো ক্রিটিক্যাল করলে এই জায়গাটায় মান্থ থাকতে পারে থ্রি মান্থস ফরওয়ার্ড রেট থাকতে পারে থ্রি মান্থস মানে ওটাকে আমরা ডেতে কনভার্ট করে নিব তিন গুণ তিরিশ দিয়ে নব্বই দিনে কনভার্ট করে নিব ব্র্যাকেটে লিখে দেখালেই হবে যে মান্থের হিসাবটা আমি কিভাবে করলাম ঠিক আছে পিডিএফ টা আমি দিয়ে দিব পিডিএফ টা থার্ড ইয়ার এর গ্রুপে আজকে দিয়ে দিব এই তো তিনটা ম্যাথ গেল এবার একটু একটা হোমওয়ার্ক এর ম্যাপটা আমি একটু বলে দিই এখানে চার নম্বরটা হোমওয়ার্ক এর ম্যাপটা আছে আচ্ছা তোমাদেরকে এরপরে আর কোনো ক্লাস আছে নাকি আমাকে একটু জানাও যদি এরপরে ক্লাস না থাকে আমি আরেকবার জুমে তোমরা অ্যাড হতে পারো ঠিক আছে যদি ক্লাস না থাকে আর থাকলে তাহলে আরেকটা ক্লাস যেদিন হবে সেদিন নিব চার নম্বর অঙ্কটা দেখো আচ্ছা ক্লাস না থাকলে আজকে আমি আর একটু নিতে পারবো সমস্যা নেই কারণ আমি তো দশ মিনিট পরে শুরু করেছিলাম রেকর্ডিংটা এই জন্য আমি আরেকটা মিটিং ওই যে আগের যে লিঙ্কটা দিলাম মেসেঞ্জার গ্রুপে ওইটাতে তোমরা অ্যাড হয়ে নিও তাহলে আজকে আরো কয়েকটা অঙ্ক আমি একটু বলে দিতে পারবো কম্পিউট দা ফরওয়ার্ড ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম ফর দি কানাডিয়ান ডলার হুজ ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ ফরওয়ার্ড রেট ইস জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো অ্যান্ড স্পট রেট ইস জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান আচ্ছা একটা মজার ব্যাপার বলি এখানে প্রায় সবগুলো অঙ্কতেই দেখা যাবে আর কি সাধারণত আমার যেটা ধারণা কি আমি যেটা দেখলাম নাইনটি পার্সেন্ট ম্যাথেই আমরা দেখব এখানে ডলারের সাথে অন্য কোন কান্ট্রির কারেন্সির হিসাব হবে তার মানে বেশিরভাগ ম্যাথি আর কি ডলারটাকে ওরা একটু প্রায়োরিটি দেওয়া আর কি এখানে যে ম্যাথ গুলা সাধারণত দেওয়া বেশিরভাগই তোমরা দেখবা যে এখানে ডলারের সাথে অন্য কোন অ্যামাউন্ট হতে পারে সেটা ব্রিটিশ পাউন্ড হতে পারে সেটা মেক্সিকান পেশো এবার এই চার নম্বর অঙ্কটা দেখো কানাডিয়ান ডলার ঠিক আছে কানাডিয়ানের কারেন্সিকে ওরা ডলার বলে কিন্তু ওটা একটা মানে ডলারের থেকে যেন কানাডিয়ান ওই কারেন্সিটা একটু ডিফারেন্ট হয় তাই ওইটাকে কানাডিয়ান ডলার বলা হয় শুধু ডলার যদি তুমি শুধু ডলার বলো বা পরীক্ষার খাতায় শুধু ডলার লিখো বা ওই চিহ্নটা দাও এটা তারা বোঝা যাবে যে এটা ইউএস ডলারের অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে কারেন্সিটা কিন্তু তুমি যদি কানাডিয়ান ওই কারেন্সিকে বোঝাতে চাও তোমাকে লিখতে হবে কানাডিয়ান ডলার তো এই প্রশ্নটাতে দুইটা স্টেটের কথা তোমরা বুঝতে পারছো দুইটা কারেন্সি আছে বরাবর আগের প্রশ্নের মতোই একটা হলো কানাডিয়ান ডলার আর একটা হলো শুধু ডলার যেটা ইউএস ডলার তো এখানে লেখা আছে যে তোমাকে কম্পিউট করতে হবে আইদার এটা ফরওয়ার্ড ডিসকাউন্ট হতে পারে অথবা প্রিমিয়াম হতে পারে পার্সেন্টেজটা এটা একশো আশি দিনের একটা ম্যাথ এখানে আমার ফরওয়ার্ড রেটটা আছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো আর স্পট রেটটা আছে জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান স্টেট ওয়েদার ইউর অ্যান্সার ইজ আ ডিসকাউন্ট অর প্রিমিয়াম অবশ্যই তোমাকে এটা লিখে দিতে হবে এক বাক্যি যে এটা কি ডিসকাউন্টের ম্যাথ পার্সেন্টেজটা নাকি এটা তোমার প্রিমিয়ামের পার্সেন্টেজটা আসে এখন তোমরা বলো আমাকে যে এটা কিসের ম্যাথ এটা কি ডিসকাউন্টের নাকি প্রিমিয়ামের ডিসকাউন্টের <laughs> ভবিষ্যতে <laughs> এখন এটা আসলে ম্যাথে ওরকম মানে খুব বেশি দরকারই না ম্যাথে যে এটা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে বিষয়টা এমন না কিন্তু এই যে আমাদের একটা মতামত দিতে বলা হয় এই মতামতের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে আসলে ডিসকাউন্ট নাকি প্রিমিয়াম আর তোমরা তো জানোই যে অ্যান্সারের টাইমে এগুলো একটু ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো আর সূত্র একই থাকবে ডিসকাউন্ট আর প্রিমিয়ামের জন্য যে সূত্র ডিফারেন্ট হয়ে যাবে বিষয়টা এমন না একটা সূত্র দিয়ে সবগুলো করা যাবে 
ওকে এবার আসি যে তোমাদের আমাদের সবার কলেজের যে ম্যাথ গুলো আমরা দেখে থাকি যে এগুলো একটু বড় হয় এত ছোট ম্যাথ দেয় না সে কারণে এই ধরনের ম্যাথ গুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আগে আমাদেরকে স্পট রেট এর ব্যাপার গুলো বুঝে ফেলতে হবে তারপরে এই বড় ম্যাথ গুলোতে গেলে আমরা ধরতে পারবো এগুলো তো এখানে একটা বড় ম্যাথ আছে পাঁচ নম্বরে শিকাগো ব্যাংক শিকাগো ব্যাংক এক্সপেক্ট দা এক্সচেঞ্জ রেট অব দা নিউজিল্যান্ড ডলার ঠিক আছে দেখো শিকাগো ব্যাংক কি এক্সপেক্ট করে কয়টা পক্ষ আছে একটু বুঝে নাও ফার্স্টে আছে শিকাগো ব্যাংকের কথা বলছে যে ও এক্সপেক্ট করে কি এক্সপেক্ট করে ও কি আশা করে দা এক্সচেঞ্জ রেট মানে এই যে কারেন্সি যে লেনদেন করে না কারেন্সির মধ্যে যে একটা আদান প্রদান হচ্ছে এই যে আমি এতক্ষণ বললাম যে রুবেল ম্যাক্সিকান পেসো দিবে আমরা ডলার দিব তার মানে কি এটা এক ধরনের একটা লেনদেন বা একটা এক্সচেঞ্জ তো শিকাগো ব্যাংক এখানে কি এক্সপেক্ট করছে যে ওরা এক্সচেঞ্জ করবে রেটটা তার সাথে এক্সচেঞ্জ করবে ওরা নিউজিল্যান্ডের সাথে এক্সচেঞ্জ করবে এবং নিউজিল্যান্ডের কারেন্সিকে বলা হয় নিউজিল্যান্ড ডলার আর নিউজিল্যান্ডের কারেন্সিকে প্রকাশ করা হয় এন জেড ডলার দ্বারা ক্যাপিটাল লেটারের ঠিক আছে এন জেডটা ক্যাপিটাল থাকবে তাহলে নিউজিল্যান্ড ডলারটা ওরা এটা এক্সপেক্ট করে যে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট হবে অর্থাৎ এটার মূল্যটা বাড়বে ঠিক আছে অ্যাপ্রিসিয়েট ফ্রম ইটস প্রেজেন্ট লেভেল প্রেজেন্ট লেভেল মানে হচ্ছে স্পট রেট তাহলে প্রেজেন্টে আমরা স্পট রেট কত ডলার জিরো ওকে ডলার জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু ডলার জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ইন থার্টি ডেজ বলছে যে শিকাগো ব্যাংক এটা এক্সপেক্ট করে যে নিউজিল্যান্ড ডলারটা বর্তমানে শূন্য দশমিক পঞ্চাশ ডলার দিচ্ছে কিন্তু আরো তিরিশ দিন পরে শূন্য দশমিক পাঁচ দুই ডলার আর কি দিবে ওরা এরকম শিকাগো ব্যাংকটা আশা করছে শিকাগো ব্যাংক ইজ এবল টু বড় টোয়েন্টি মিলিয়ন আচ্ছা এবার তোমরা বলতে পারো যা এখানে হুট করে শিকাগো ব্যাংকের আবার ঋণের কথা করতে থেকে আসলো মানে শিকাগো ব্যাংক কেন বড় করবে বিষয়টা হচ্ছে এই যে শিকাগো ব্যাংক এটা জানে বা ও যে এক্সপেক্ট করে যে নিউজিল্যান্ড ডলারটা ওর কাছে ধরো একটা তথ্য আছে যে নিউজিল্যান্ড ডলারটা এখন প্রতি তোমার নিউজিল্যান্ড ডলারে ওরা দিচ্ছে জিরো ডলার কিন্তু তিরিশ দিন পর হচ্ছে ওরা প্রতি নিউজিল্যান্ড ডলার হিসাবে ওরা দিবে হচ্ছে জিরো এই যে ওদের একটা জানা এই যে একটা ইনফরমেশন এটার জন্য ওরা চাচ্ছে একটা জায়গা থেকে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট ঋণ নিয়ে সেটাকে এই নিউজিল্যান্ড ডলার কারেন্সিতে ইনভেস্ট করতে বুঝতে পারছো ইনভেস্ট করলে কি হবে তিরিশ দিনে যে মূল্যটা বেড়ে যাবে এখান থেকে ওরা একটা প্রফিট পাবে ঠিক আছে এটা ওদের আর কি পুরোটাই একটা অ্যাজামশন এখন এটাই আমাদেরকে ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে হবে যে আসলে এই এক্সপেকটেশনটা সঠিক কিনা কিংবা আসলে এই ইনভেস্টমেন্টটা করার কারণে আমাদের ব্যাংকটার কোনো লাভ বা ক্ষতি কি হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে এই নিয়ে হচ্ছে ম্যাথটা ঠিক আছে সো এখানে দুইটা পক্ষ আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কে বড় করছে এই ব্যাপারটা আমাদেরকে ক্লিয়ার হতে হবে কিসে বড় করছে এটাও ক্লিয়ার হতে হবে এটা কি নিউজিল্যান্ড ডলার বড় করছে নাকি এটা শুধু ডলার ইউএস ডলারটা বড় করছে যেহেতু শিকাগো ব্যাংক তোমরা বুঝতেই পারছো এটা ইউএস ডলার টোয়েন্টি মিলিয়ন যেটা আছে ইউএস ডলারও বড় করছে ঠিক আছে টোয়েন্টি মিলিয়ন অন আ শর্ট টার্ম বেসিস ফ্রম দেয়ার ব্যাংক ওদের কিছু ব্যাংক আছে হাতে সেই ব্যাংক গুলো খাত থেকে ওরা চাইলে শিকাগো ব্যাংকের নিজের ধরো টাকা নেই ব্যাংকের মধ্যে যেটা আনএক্সপেক্টেড কিংবা এটা অনেকটা মিলে না বাস্তবিক না কিন্তু আমাদের ম্যাথ গুলোতে এরকমই থাকবে যে একটা ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশন কিংবা একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ওরা একটা বড় পরিমাণ ঋণ নিবে ঋণ নিয়ে যেই জায়গায় টাকাটা সামনে বেড়ে যাবে স্পট রেটটা সেখানে বিনিয়োগ করবে অঙ্কগুলো এইভাবে সাজানো থাকবে উদ্দীপকটা এবার এখানে কিছু পার্সেন্টেজ থাকবে যে তুমি যে ঋণ নিচ্ছ এই ঋণে তোমার সুদ দিতে হবে সেই সুদের পার্সেন্টেজ কত তারপর তুমি যে তিরিশ দিনের আগে ঋণ নিচ্ছ তাহলে তিরিশ দিন তুমি টাকাটা কি ফেলে রাখবা টোয়েন্টি মিলিয়ন টাকা কি শিকাগো ব্যাংক ফেলে রাখবে অবশ্যই না শিকাগো ব্যাংক টোয়েন্টি মিলিয়ন যে টাকাটা ডলারটা নিচ্ছে এটা ও ইনভেস্ট করবে এবং ও যে ইনভেস্ট করবে এটার বিনিময় কি পাবে ও সুদ পাবে না সে সুদের হিসাবটাও করতে হবে সুদটা কত পার্সেন্টে হবে সেটার হিসাবটাও করতে হবে এবং এই সব ঋণের পার্সেন্টেজ অর্থাৎ তোমার একটা জায়গা থেকে ধার নিলে যে আমাদের একটা পার্সেন্টেজ আছে সুদ আছে সেইটারও পার্সেন্টেজ প্রশ্ন দেওয়া থাকবে তুমি ইনভেস্ট করলে তুমি যে একটু টাকা পাবা এক্সট্রা সেই পার্সেন্টেজটাও তোমার প্রশ্ন দেওয়া থাকবে ধারের পার্সেন্টেজটাকে বলা হয় বড় ইংরেট যেটা তুমি নিচ্ছ আরেকটা জায়গা থেকে একটা ব্যাংক বা অনেকগুলো ব্যাংকের থেকে বা কোন একটা বড় বিজনেসম্যানের কাছ থেকে সেখান থেকে তুমি পার্সেন্টেজ দিতে হবে তোমাকে সুদ দিতে হবে আরেকটা হচ্ছে তুমি আরেকজনকে ঋণ দিচ্ছ বা তুমি অন্য একটা ব্যাংকে বা অন্য একটা খাতে ইনভেস্ট করছো সেখান থেকে তোমার একটু লাভ হবে সেটাকে আমরা বলবো লেন্ডিং রেট বা ইনভেস্টমেন্ট রেট ইনভেস্টমেন্ট রেটটা আমাদের জন্য ভালো আর বড় ইং রে
আমার বড়োইং রেটটা কত আমার লেন্ডিং রেটটা কত আমি কি ইউএস ডলারে বড় করব নাকি আমি নিউজিল্যান্ডের ডলারে বড় করব আমি যদি শিকাগো ব্যাংক হই আমি তো অবশ্যই ইউএস ডলারে বড় করব তাই না আমি তো নিউজিল্যান্ড না আমি হলাম ইউএস তো ইউএস ডলারে আমি বড় করব এই যে দেখো ইউএস ডলার বরাবর বড়োইং রেটটাকে ইউজ করতে হবে আমাদের ম্যাথ সেভেন পয়েন্ট টু জিরো পার্সেন্ট আর আমি যদি ইউএস ডলারে বড় করি এই টাকাটা আমি কোথায় বিনিয়োগ করবো আমি এটা নিউজিল্যান্ডে বিনিয়োগ করবো কেন বিনিয়োগ করবো কারণ নিউজিল্যান্ডে স্পট রেট এখন কম সামনে বেশি হবে আমি তিরিশ 